ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کوڈ 3608 کو جاری رکھیں گے اور کل ہم نے یونٹ ٹو کا پہلا حصہ ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے دو ڈیزیزز ڈسکس کی تھی اور آج ہم اس کی دو مزید ڈیزیزز جو اس کوڈ میں ہیں وہ ڈسکس کریں گے کل ہم نے امپلیٹیشن اور آسٹیو جینیسز امپرفیکٹا ڈسکس کیا تھا آج ہم آرتھرائٹس اور اسکارلی آسز ڈسکس کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں آرتھرائٹس اور اس میں یاد کرا دوں تھوڑا سا لنک اپ کرنا ضروری ہوتا ہے ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں یونٹ نمبر ٹو میں جو اس تھری سکس زیرو ایٹ کا کوڈ ہے وہ ہے آرتھوپیڈک ایشوز آرتھوپیڈک ایشوز کیا ہوتے ہیں اینی پرابلم ایسوسیٹیڈ ود اینی باڈیز مسکو اسکیلٹل سسٹم انسان کا جو ہڈیوں اور جوائنٹس کا ایک ڈھانچہ ہے اس کے اوپر جو مسلس کی اوپر اور اندر تیج بنی ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ ایشوز اور اس یونٹ ٹو میں آرتھوپیڈک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آرتھوپیڈر خاص طور پہ ہڈیوں اور جائنٹس کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اب آرتھرائٹس اس کو اب پہلے ہم ڈسکس کریں گے اور دوسرے حصے میں اس ویڈیو کے ہم پھر اسکاسس کو ڈسکس کریں گے پہلے آرتھرائٹس ہوتا کیا ہے آرتھرائٹس از دا سویلنگ اینڈ ٹینڈرنیس آف ون آر مور جائنٹس یہ تو عام بھی آپ سنتے ہوں گے اٹھتے بیٹھتے جو فرانے کو جوڑوں کا درد ہو رہا ہے سو جوڑوں کا درد یہ کیا ہوتا ہے آرتھرائٹس از دا سویلنگ سوجن ہو جاتی ہے جوڑ جہاں پہ ہیں اور اس میں ٹینڈرنیس ہو جاتی ہے جو ہے نازک پن ہو جاتا ہے اور تکلیف والا یہ کافی ایشو ہوتا ہے دا مین سمٹمس آف آرتھرائٹس آر جائنٹ پین اینڈ اسٹیفنیس جائنٹ جو ہے اس میں اسٹیفنیس آ جاتی ہے سختی آ جاتی ہے وہ فلیکسیبلٹی نہیں رہتی اور درد محسوس ہوتا ہے اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایشوز بڑھتے چلے جاتے ہیں دیر آر مینی ٹائپس آف آرتھرائٹس ایچ فارم کاز ڈفرنٹ سمٹم اینڈ مے نیڈ ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ آرتھرائٹس کی کئی شیڈز ہیں کئی قسمیں ہیں اور ہر شیڈز کے کازز اور اس کے جو سمٹمس ہیں وہ اور ساتھ ہی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈفر کرتا ہے وائل آرتھرائٹس یوزلی افیکٹس older adults it can develop in men women and children of any age aam taur pe ye sanne balugat se aage jo nikal chuke hote hain older adults aged log jo hain unme zyada hota hai lekin ye kisi hisse mein bhi umar ke ہو سکتا ہے مرد کو بھی ہو سکتا ہے عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے اب اس کی بڑی بڑی ٹائپس کیا ہیں جی ہم صرف کامن ٹائپس کی یہاں پہ ذکر کریں گے اور اس کی سب سے بڑی ٹائپ ہے جی آسٹیو آرتھرائٹس جس کو عام ہم کہتے ہیں ویئر اینڈ ٹیئر آرتھرائٹس ویئر ویئر ٹیئر مطلب ٹوٹ پوٹ ہوئی ہوئی ہے وچ ڈیولپس وین جائنٹ کارٹلیج بریکس ڈاؤن فرام ریپیٹر اس میں جو جوڑوں کے درمیان کارٹلیج ہوتا ہے وہ مسلسل دباؤ برداشت کرتے 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 وہ بیکار ہونا شروع ہو جاتا ہے اٹ از دا موسٹ کامن فارم آف آرٹرائٹس یہ ہم بات کر چکے ہیں پھر دوسری جو کامن ٹائپ ہے آرتھرائٹس کی وہ ہے اینکی لوسنگ اسپونڈی لائٹس اور آرتھرائٹس آف اسپائن 
वो पहला वीर एंटीर आर्थराइटिस कामन टर्म में था ये है आर्थराइटिस ऑफ स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी का यूजुअली ये जो होता है वो लोअर बैक में होता है स्पाइन ऊपर से लेके नीचे तक है लेकिन जो निचला ऐसा आमतौर पे उसमें होता है फिर जेवन नाइन आर्थराइटिस जिसको शॉर्ट में जे ए भी कहते हैं ये एक ऐसा डिसऑर्डर है वेयर द इम्यून सिस्टम अटैक्स द टिश्यू और ऑन द जायस जायस के अराउंड ये टिश्यू जो हैं उनको जो है वो ये मुतासर करता है और जे ए टिपिकली अफेक्ट चिल्ड्रन 16 और यंगर ये 16 साल या उससे कम को ज़्यादा मुतासर करता है और इसकी तीन बड़ी किस्में हैं जी पोली आर्टिकुलर पासी आर्टिकुलर और सिस्टमेटिक और सिस्टम सिस्टमिक ऑनसेट ये तीन किस्में हैं जी पोली आर्टिकुलर क्या है जी ये अफेक्ट्स फाइव और मोर जॉइंट्स नीज को और वीट वेट बियरिंग रिस्ट को और एंकल को ये जो है ना कम से कम जो ये पांच या इससे ज़्यादा जॉइंट्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं मोर कॉमन इन गर्ल्स दैन बॉयज अकर द सेम जॉइंट ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जी जो दूसरी किस्म है पासी आर्टिकुलर इट अफेक्ट्स फोर और फ्यूअर जॉइंट्स वो पहले वाला जो है पाँच या पाँच से ज़्यादा जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और लड़कियों में ज़्यादा काम होता है लड़कों की नस्बत ये दूसरे वाला जो है चार या चार से काम को अफेक्ट करता है और अक्सर ये लार्ज जॉइंट्स होते हैं नीज एंकल और रिस्ट अकर्स ए जॉइंट ऑन ओनली वन साइड ऑफ द बॉडी ठीक है जी इक्वल और तीसरे वाला जो सिस्टमिक ऑनसेट है उसको इक्वली कॉमन इन बॉयज एंड गर्ल्स इसमें कोई तफरीक नहीं है हाईली डिग्री फीवर फॉर वीक सर मंथ और इसका सीरियसनेस का अंदाज़ा ये आप कर सकते हैं कि इससे बुखार भी हाई ग्रेड बुखार भी होता है कई महीनों तक चलता रहता है अफेक्ट स्मॉल दी स्मॉल जॉइंट्स अब वो बड़े जॉइंट्स को अफेक्ट करता है पासी आर्टिकुलर और ये छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है जैसे हाथ और रिस्ट और नीज और एंकल्स अब ये जो अगली किस्म है आर्थराइटिस की उसको गाउट कहते हैं ये आम फैम लफज है और आम इंसान भी इसको इस्तेमाल करते नजर आते हैं ए डिजीज दैट काजेज हार्ड किस्टर ऑफ यूरिक एसिड टू फॉर्म इन योर जॉइंट्स यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है ना वो बन जाते हैं जॉइंट्स के अंदर और फिर जो अगली किस्म है वो है इसका सॉरियाटिक अगर इसका प्रोनाउंसिएशन में मुझे लग रहा है कि पी साइलेंट है जॉइंट इन्फ्लेशन दैट डिवेल्प्स इन पीपल विद सायरोसिस ऑटो एम्यून डिसऑर्डर दैट काजेज स्किन इरीटेशन और फिर जो है लास्ट जो है वो है रिमेट्रॉयड आर्थराइटिस ए डिजीज दैट काजेज द इम्यून सिस्टम टू अटैक सनोइल मेम्ब्रेन इन योर जॉइंट्स अब आर्थराइटिस के काजेज क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हैव डिफरेंट काज ये शुरू में हम बात कर चुके हैं फॉर इंस्टेंस गाउट इज द रिजल्ट ऑफ टू मच यूरिक एसिड वो हमने उस पर जो जब गाउट की बात की थी तो वहाँ भी बता बताया था कि यूरिक एसिड जॉइंट्स पे कट हो जाता है बट फॉर अदर टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस द एग्जैक्ट काज इज अन नोन यू मे डिवेल्प आर्थराइटिस इफ यू हैव ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ आर्थराइटिस अगर आपके फैमिली में है तो तब भी होने का चांस है हैव ए जॉब आर प्ले ए स्पोर्ट दैट पुट्स रिपीटेड स्ट्रेस ऑन योर जॉयस कोई ऐसी आप गेम खेलते हैं या वैसा आप काम करते हैं जिससे मखसूस जॉइंट्स के ऊपर असर पड़ता है हैव सर्टन आटो इम्यून डिजीज और वायरल इन्फेक्शन कोई ऐसी डिजीज या वायरल इन्फेक्शन है 
रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है जी सम फैक्टर्स मेक यू मोर लाइकली टू डिवेलप आर्थराइटिस इंक्लूडिंग एज लाइफ स्टाइल और सेक्स ये तीन चीज़ें जो है इस ये आपके ओल्डर एज में ज़्यादा होता है आप ला, आपके लाइफ स्टाइल में आप अगर स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या एक्सरसाइज की कमी है तो जॉइंट्स मुतासर होते हैं और वो जो है वो ज़्यादा जो आर्थराइटिस है वो आम तौर पे औरतों में होता है और वेट और सबसे इम्पोर्टेंट जी जो ज़्यादा वेट वाले लोग हैं उनके जिसम के ऊपर सॉरी उनके जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा बोझ होता है जिसकी वजह से आर्थराइटिस होने के इनको ज़्यादा इम्कान होता है फिर सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस क्या क्या हैं जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हैव डिफरेंट सिम्टम्स दे कैन बी माइल्ड इन सम पीपल एंड स्वीयर इन अदर कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड पेन रेडनेस स्टिफनेस स्वेलिंग और टेंडरनेस और वाम और डायग्नोसिस uh, क्या है जी आर्थराइटिस इसकी तशखीस कैसे करते हैं डॉक्टर आस अबाउट सिम्टम्स एंड लर्न हाउ जॉइंट पेन अफेक्ट योर लाइफ ही विल परफॉर्म ए फिजिकल एग्जामिनेशन विच मे इंक्लूड असेसिंग मोबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन इन जॉइंट वो उस मरीज की तारीख भी उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी पूछता है और केस की जो हिस्ट्री लेते होते हैं डॉक्टर्स और साथ फिर जो उसका खुद ज़ाती तौर पर मुआना भी करता है और फिर उसको जो है ना वो एसेस करता है कि इसमें कितनी लचक है और जायर्स पे कितनी स्टिफनेस है चेकिंग फॉर एरियाज ऑफ टेंडरनेस कौन कौन से एरियाज हैं जॉइंट के एज के जिन पर ज़्यादा स्वेलिंग है और एवेलुएटिंग ओवरऑल हेल्थ और इंसान की उम्र क्या है जिसमानी कैफियत क्या है और उसके दीगर कुछ सिम्टम्स हैं इसका इलाज ही क्या है देर इज़ नो क्योर फॉर आर्थराइटस ये आप नोट कर लें जी बट देर आर सम जो अक्सर जो फिजिकल डिजीज़ हैं आर्थोपीडिक या मस्कुलर और उसमें हमने अक्सर आपको ये बताया कि क्योर नहीं है लेकिन उसको उनके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है और उनको उनका ख्याल किया जा सकता है जिससे तकलीफ कम हो जाए योर ट्रीटमेंट प्लान विल डिपेंड ऑन द स्वीटी ऑफ द आर्थराइटस इट्स सिम्टम्स एंड योर ओवरऑल हेल्थ और कंजरवेटिव जो पुराना इलाज है वो है वो इंक्लूड करता है मेडिकेशन इसमें जो ऐसी दवाइयाँ जो पेन किलर्स हैं वो दिए जाते हैं और फिर जो है साथ फिज़िकल थेरेपी जैसे फिजियोथेरापिस्ट है और वोकेशनल थेरेपिस्ट है ये मदद करते हैं और फिर इंजेक्शन ऐसे हैं जो सीरियस जब केसेस हों तो उनको पेन को रिलीव करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो ये इसके जो है वो क्योर तो नहीं है लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं पेन वगैरह उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है प्रिवेंशन के इसके कुछ जो है वो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं अवॉइड टोबैको प्रोडक्ट्स डू लो इम्पैक्ट नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज जिसके ऊपर वेट बियरिंग ना हो वो एक्सरसाइज करें मेंटेनिंग ए हेल्दी बॉडी वेट ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए रिड्यूसिंग योर रिस्क ऑफ जॉइंट इंजरी और इसके साथ हम इसको जो पहली डिज़ीज़ है उसके हम एक अख्ताम को पहुँचते हैं अब अब इस जो वीडियो का जैसे मैंने आपको कहा था चौथी इस यूनिट की चौथी और इस वीडियो की दूसरी डिजीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ये स्काई लियोसिस इसका ये प्रोनसिएशन है स्काई लियोसिस और स्काई लियोसिस क्या है जी सिंपल जो एक एक फ्रेज में स्कॉलियासिस इस स्पाइनल डिफॉर्मिटी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सही नॉर्मल नहीं होती उसमें डिफॉर्मिटी होती है उसमें ख़राबी होती है अब स्कॉलियासिस जैसे हमने बताया इज़ एन एब नॉर्मल साइड वे करवेचर आगे मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट 
क्लियर हो जाएगा कि साइड के ऊपर ये ये इसका कर्वेचर होता है द एंगल ऑफ कर्व मे बी स्मॉल लार्ज और समवेयर इन बिटवीन बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है दरमियाना हो सकता है बट एनी थिंग दैट मे यूज मोर देन टेन डिग्री ऑन एन एक्स रे इज कंसिडर एज दस डिग्री से कम हो तो हम स्कायलियासिस नहीं बोलते लेकिन इससे ज़्यादा हो तो फिर आप उसके उस जुमर में आ जाते हैं इट इज़ मोस्ट ऑफ डायग्नोज इन चाइल्ड हुड और अर्ली बचपन से ही इसके आसार नजर आने शुरू हो जाते हैं जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक अच्छी फोटो दिखा के इसका आपका कॉन्सेप्ट किया जाए क्लियर कर दिया जाएगा ये आप लेफ्ट साइड अपने फोटो स्क्रीन के लेफ्ट साइड के ऊपर जो फोटो है इसके ऊपर आप देख रहे हैं एक नॉर्मल स्पाइन है जी रीढ़ की हड्डी नॉर्मल नॉर्मल रीढ़ की हड्डी है जी इस रीढ़ की हड्डी के तीन मेन हिस्से हैं सर्विकल ऊपर वाला जो गर्दन के साथ इमीडिएटली होता है और फिर थेरोस से ये दरमियाना हिस्सा है जो नस्बता बड़ा होता है और फिर निचले वाला हिस्सा जो है हिप से ऊपर जो है इसको लंबर बोलते हैं जी अब आप राइट साइड वाली फोटो देखें तो इस फोटो में आप देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है इसकी जो है ना स्ट्रेट लाइन है ये स्पाइन की लेकिन इसमें आप इसको हम कह सकते हैं ये कर्व मार रही है जी सो स्कायलासिस मे अफेक्ट दी थ्यू रैकेट स्पाइन यानी ये जो कर्व बन रही है ये यहाँ भी बनेगी और फिर उसका नाम इसके मुताबिक से होगा और नीचे अगर बनेगी तो उसका नाम इसकी लंबर की मुताबिक से होगा दोनों मिक्स्ड भी हो सकती हैं जी वो सो तीसरी वो किस्म बन सकती है आपकी तो इसका आप ये इससे बखूबी अंदाज़ा हो रहा है ये जो कर्व है बजाय सीधे आने के ये स्पाइन बजाय सीधे आने के ये थोड़ी सी कर्व हो रही है ये स्कॉयोसिस स्कॉयोसिस की ये एक खूबसूरत जो है ना पिक्चर है जिससे ये क्लियर हो रहा है कि स्पाइन कार्ड के किसी हिस्से में भी ये कर्वेचर जो है ना साइडवेज इसलिए इसको साइड वेज कहा है सिम्टम्स क्या है जी सिम्टम जो है ना जाहिर नजर आ रहा है एविजिबल कर्व इन योर बैक शोल्डर अवेस्ट और हिप दैट लुक्स अन ईवन जो है वन शोल्डर ब्लेड दैट लुक्स बिग बिगर एक कंधा जो है को, कोई कोई से एक कंधा वो बड़ा नजर आता है दूसरा छोटा नजर आता है और फिर जो है रिब्स दैट स्टिक आउट फार्दर ऑन वन साइड ऑफ योर बॉडी दैन दी अदर रिब्स इस तरह गैर मुतवाजन मुतवाजन होती हैं इन एडिशन टू विजिबल सिम्टम्स कायलास में लीड टू लो बैक पेन निचले हिस्से में दर्द होता है कमर के बैक स्टिफनेस इसमें है और फिर पेन एंड नमनेस इन योर लेग्स ये दर्द जो है नीचे टांगों तक नर्व्स की वजह से ट्रांसफ़र होता है और फटीक ड्यू टू मसल स्ट्रेन मसल्स के ऊपर दबाव है इसलिए थकावट थकावट महसूस होती है इसका डायग्नोसिस क्या है जी ये आपकी स्टडी गाइड से ही मैंने फ़ोटो उठाया जी आप देखें इसका डायग्नोसिस ये है कि बस सादा सा जो है वो तरीका है जैसे आप रकू में जाते हैं ना इसी तरह से मिलता जुलता उसको डॉक्टर कहता है बेंड करो रुकू रुकू की तरह की पोजीशन सिर्फ हाथ हाथ घुटनों पे नहीं रखते हाथ नीचे लटके होते हैं टू चेक फॉर स्कॉलास योर डॉक्टर माइट फर्स्ट आश यू टू बेंड ओवर फ्रॉम वेस्ट सो दे कैन सी इफ योर स्पाइन लुक्स कर उससे नजर नजर आ जाता है कि स्पाइन जो है वो रीड कैडी में करवेचर है या नहीं है ये बच्चों को ख़ास तौर पे जो बच्चों के डॉक्टर हैं पीड्स वो में वो ये ऐसे ही करवा के पहले इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं इफ़ योर बैक लुक्स कर्व्ड अगर कोई शक नज़र आए 
दे विल लाइकली डू एन एक्सरे फिर उसका बाकायदा एक्सरे करवाएंगे और जैसे हमने पिछली वाली स्लाइड में बताया कि टेन परसेंट से ज़्यादा अगर करवेचर नज़र आए तो डेफिनेटली डायग्नोज हो जाएगा कि ये स्पाइलीसेज है जो डॉक्टर माइट ऑल्सो डू एन एम आर आई टू रूल आउट थिंग्स लाइक ए ट्यूमर दैट कुड काज द स्पाइन टू कर तो मजीद एम आर आई करवाएगा ताकि कन्फर्म हो जाए कि ये किसी ट्यूमर की वजह से जो बैक का है वो करवेचर नहीं है इसके कुछ टाइप्स हैं जैसे ईडियोपैथिक स्कॉयलासिस इज स्कॉयलासिस विदाउट ए नोन काज इन एज मैनी एज एटी परसेंट ऑफ केसेस डॉक्टर्स डोंट फाइंड द एग्जैक्ट रीज़न फॉर द करव स्पाइन फिर कंजेनेटल जैसे कि वर्ड से जाहिर है ये पैदाइशी होता है पैदा होते ही नजर आ जाता है बेबी की बैक जो है वो उसमें करवेचर है प्रॉब्लम्स विद द टाइनी बोन्स इन द बैक कॉल वाइब्रेरिया कैन कॉज द स्पाइन टू कर द वाइब्रेरिया मे बी इनकम्प्लीट और फेल टू डिवाइड प्रॉपरली डॉक्टर्स मे स्पॉट द रेयर कंडीशन वन द चाइल्ड इज बॉर्न फिर न्यूरोमस्कुलर स्कॉलासिस इज कॉज बाई डिसऑर्डर लाइक स्पाइन डिफिडा सैरलवर पॉलिसी और स्पाइनल कॉल्ड इंजरी ये इसको हम न्यूरो मस्कुलर इसलिए कहते हैं कि ये ऑफ शूट होता है इनका स्पाइन स्पाइना बेफिडा का या सेलबल पॉलिसी का या स्पाइनल कार्ड इंजरी का और चौथा जो है वो जो किस्म है इसकी स्काइलियासिस की वो है डिजनरेटिव स्काइलियासिस ये वक्त के साथ साथ जो है कमर वो खमीदा होती चली जाती है कमर झुकनी शुरू हो जाती है और ये उम्र के साथ साथ इसका ये बैक जो है वो करवेचर बढ़ता जाता है स्कॉलियासिस काजेज एंड रिस्क फैक्टर्स सम काइंड्स ऑफ स्कॉलियासिस हैव क्लियर काजेज डॉक्टर्स डिवाइड दो कर्व्स इनटू टू कैटेगरीज स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल अब ये दो बड़ी कैटेगरीज डॉक्टर कहते हैं जी इन नॉन स्ट्रक्चरल स्कॉयलासिस द स्पाइन वर्क्स नॉर्मली बट लुक्स कर्व नॉन स्ट्रक्चरल में ये है कि वो उसकी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल है लेकिन बज़ाहिर वो नज़र आती है कर्व दिस हैपन्स फॉर ए नंबर ऑफ रीजन सच एज हैविंग वन लेग दैट्स लॉन्गर दैन दी अदर मसल स्पॉम्स एंड इनफ्लेमेशन लाइक अपेंडेसाइटस When these problems are treated, the spinal often goes away. जब ये जो टांग बड़ी छोटी है या muscles के issues हैं जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो ये जो non-structural spinal losses है ये फेड हुए हो जाता है ख़त्म हो जाता है जो structural spinal spinal losses है उसकी the curve of spine is rigid and cannot be moved. ये पक्का जो है ना अपनी जगह के ऊपर होता है और इसको आप वापस अपनी हालत में नहीं ला सकते इसके काज सेलोवर पॉलिसी हो सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रापी हो सकते हैं बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं इन्फेक्शन हो सकती है ट्यूमर हो सकती है ये पहले भी पार्शली हम जिक्र कर चुके हैं इसका इसका ट्रीटमेंट क्या है जी फॉर माइल्ड स्कॉलियास यू मे नॉट नीड ट्रीटमेंट इंस्टेड योर डॉक्टर माइट वॉश यू एंड टेक एक्सरेज वंस इन वाइल to see if it's uh, get worse some children grow out of skylosis mild form mein iske liye koi zyada taradd ki zarurat nahi hoti hai if child need treatment your doctor might suggest isko doctor keh sakta hai ki braces lagao aage hum photo mein hum dikhayenge ki braces lagane se usko jo curvature hai usko improve करने की कोशिश की जाती है जी और सॉरी जी ये आप देखें ये दो किस्म की ब्रेसेस लगी हुई हैं ये भी मैंने आपकी स्टडी गाइड से उठाई है जो है इसकी ये दो किस्म की ब्रेसेस हैं और ऊपर गर्दन की जो है ना हड्डी तक इसको सपोर्ट मिलती है और नीचे हिप की बोन्स इसको सपोर्ट करते हैं और करवेचर को एज क्लोज एज नॉर्मल उसको रखने की कोशिश की जाती है फारे 
large period of time. Dusra jo treatment hai ji spinal fusion surgery. In this operation, your doctor puts pieces of bone or a similar material between bone and your spine. इसका करते हैं जी उसका जो जहाँ पे जैसे कि बिल्डिंग में कोई चीज़ डाल के सीमेंट या कुछ ईंट के टुकड़े डाल के उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई गड़बड़ हो तो ठीक किया जाता है इसी तरीके से ये डॉक्टर्स भी इस बोन के स्पाइनल बोन बोन के स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश करते हैं अब ये एक और तरीका है जो आपकी फिर मैंने किताब से ये उठाई है ये फोटो इसमें बाकायदा जो है वो ऑपरेशन करके इसमें ये रॉड डाली जाती है दिस इज डन टू करेक्ट मोर सीरियस कायलास इन चिल्ड्रन हु आर स्टिल ग्रोइंग द डॉक्टर अटैच रॉड टू योर स्पाइन और रिब्स विद हार्डवेयर As you grow, the doctor adjusts the length of the rod. Just as just now, up number bhati jati hai, spine ke size bhati jata hai. Doctor isko adjust karta chale jate hain. Stay blessed, see. Inshallah, see you.